வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ராயல்டி அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா நியூ பிரிண்ட் லேட்டஸ்ட் புக் அதாவது ரெட்டி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாம் பாருங்கள் த பெங்கால் மைன்ஸ் கம்பெனி லிமிடெட் டுக் ஃப்ரம் மிஸ்டர் தாஸ் அ லீஸ் ஆஃப் அ மைண்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 25 ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஒன் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆன் அ ராயல்டி ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் பர் டன் ஆஃப் மினரல் ரேஸ்ட் வித் அ டெட் ரெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் பவர் டு ரெக்யூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ட்யூரிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் லீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெங்கால் மைன் கம்பெனி வந்து இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு வந்து லீஸ் வந்து எடுத்திருக்காங்க ஓகே யார்கிட்ட இருந்துன்னா தாஸ் கிட்ட இருந்து ஓகே அப்போ லெஸ்ஸார்ன்றது தாஸ் அண்ட் லெஸ்ஸின்றது பெங்கால் மைன் கம்பெனி ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்மளை வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிவ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பெங்கால் மைன் கம்பெனி அண்ட் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் தாஸ் ரெண்டு புக்குலுமே நமக்கு வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எழுத சொல்கிறாங்க ஆனால் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்க்க போகிறது இல்லை அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி எல்லாம் போடுறதுக்கு தேவையான முக்கியமான டேபிள் வந்து எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்றத மட்டும்தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எல்லாம் சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம முதல்ல டேபிளை வந்து கரெக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த கேல்குலேஷன் டேபிள் நம்மளால ஈஸியாக ஜேர்னல் போட்டுடலாம் ஏன்னா ஜேர்னல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டட் ஓகே அதே ஜேர்னல்ஸ் தான் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்க போகுது அந்த டேபிளில் தப்பு பண்ணிட்டோம்னா தான் ஜேர்னலும் தப்பாகும் அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற மூணு ப்ராப்ளம்லுமே டேபிள் எப்படி போடுறதுன்றதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ருபி பர் டன்னுக்கு ராயல்ட்டி அவர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே அப்போ எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ரொடக்ஷன் அதில் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டன்னுக்கு ஃபைவ் ருபீஸ் தான் ராயல்ட்டியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டெட் ரெண்ட் டெட் ரெண்ட்டுன்றது என்னென்னா மினிமம் ரெண்ட்டு தான் ஓகேவா எஸ் அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங் எதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை ரெக்யூப் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ்னா இந்த சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ட்வெண்ட்டி தான் இருபத்தஞ்சு வருஷம் லீஸ் எடுத்திருக்காங்க ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து அதை ரெக்யூப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கை எஸ் இப்போ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா நம்ம ஃபார்மேட் வந்து ப்ரீவியஸாகவே வீடியோவில் பார்த்தாச்சு எஸ் இப்போ அந்தே ஃபார்மேட்டில் தான் இப்போ நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் வெறும் டேபிள் மட்டும் நான் சொல்ல போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்னா ஜேர்னல் போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த டேபிள் போட கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா பாருங்கள் இதுதான் வந்து டேபிள் இந்த டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இயர் இருக்குது அவுட்புட் இருக்குது ராயல்ட்டி இங்கே ஃபைவ் ருபீஸ்ன்னு சொன்னதுனால நம்ம ஃபைவ் ருபீஸ் போட்டிருக்கோம் அண்ட் மினிமம் ரெண்ட்டுக்கு காலம் இப்போ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா மூணு காலம் வச்சுருக்கோம் இது என்னென்னா ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிசல்ட்டட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரெக்யூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் லேப்ஸ்ட் ஓகே ரெக்யூப்டுன்றது என்னென்னா ஷார்ட் ஒர்க்கிங்கை ரெக்கவர் பண்ணுறோமா இல்லையா அப்படின்றது தான் ரெக்யூப்டு ஓகே அண்ட் பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்டுக்கு ஒரு காலம் ஓகே இப்போ இந்த பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்டுக்கு எதை பேஸாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராயல்ட்டி ஆர் மினிமம் ரெண்ட் இது ரெண்டுத்தில் விச் பிரிஸ் ஹையர் எதுன்னு பார்க்கணும் ஓகே அப்புறம் இந்த ரெக்யூப்ட் காலமில் எதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும் அதுதான் இங்கே ஃபார்முலாவே இங்கே போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு போடுறதுக்கு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு இயரோ அவுட்புட்டும் ஃபில் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ப்ராப்ளமில் இருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தான் அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ ராயல்ட்டி ஃபைவ் பர் டன் இல்லையா அப்போ டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் அது மாதிரி த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபைவ் பாருங்கள் ராயல்ட்டி கிடச்சிருச்சு அண்ட் மினிமம் ரெண்ட் பாருங்கள் கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ப்ராப்ளமில் டெட் ரெண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சொல்லிட்டாங்க ஓகே இது எல்லா வருஷத்துக்கும் இதே இருபதாயிரம் தான் இது மாறுச்சுன்னா ப்ராப்ளமில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஒவ்வொரு வருஷம் எவ்வளவு மினிமம் ரெண்ட்டுன்ட்டு ஓகே இப்போ சேம்ன்றதுனால அதே டுவெண்ட்டி தௌசண்டை போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த ரிசல்ட்டட் காலமில் எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ரெண்ட் வந்து நமக்கு ஜாஸ்தி இருக்குது ராயல்ட்டியை விட அப்படின்னா நம்ம இந்த ரிசல்ட்டட் காலமில் போட
அப்புறம் மினிமம் ரெண்ட் வந்து ராயல்ட்டி விட கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெக்யூப்ட் காலமில் வரும் அப்போ கூட ரெக்யூப்ட் காலமில் வருமான்றது கம்பல்சரி கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இங்கே இருக்க அமௌண்ட்டை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணால் தான் நமக்கு இங்கே போட வேண்டியது இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இது மைனஸ் பண்ணோன்னா டூ இந்த டூ வந்து இங்கே டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே அப்போ நம்ம அதை ரெக்கவர் பண்ணலாம் அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை வச்சு அதனால் நம்ம இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போடலாம் ஒரு வேலை இப்போ இங்கே இருக்க டென் தௌசண்ட் இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தேவைப்படலை அவ்வளோ அமௌண்ட் தேவையில்லை பிகாஸ் இங்கே இருக்க ரிசல்ட்டடே மொத்தமே பதினஞ்சாயிரம் தான் அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போடக்கூடாது இந்த ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் தான் இங்கே வரும் புரியுதா இந்த ரிசல்ட்டடுன்றதை வச்சு நம்ம இங்கே ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்போ இப்போ இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் வருது அப்போ இந்த டென் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடை நம்ம ரெக்கவர் பண்ணலாம் அதனால் இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கிட்டோம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஜாஸ்தி இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இங்கே டுவெண்ட்டி இல்லையா அப்போ இந்த ஃபைவ் தௌசண்டாக போட்டிருக்கோம் ஓகே இது ஃபைவ் தௌசண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா இங்கே நமக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது ஏன்னா ரெக்யூப் பண்ணுறதுக்கு எத்தனை வருஷம்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் வர ரிசல்ட்டடை இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் எக்ஸசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ராயல்ட்டி நம்ம ரெக்யூப் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ இங்கே டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் மொத்தம் எவ்வளவு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் நம்ம ரெக்யூப் பண்ணது எவ்வளவு அப்படின்னா செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ பேலன்ஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேப்ஸ்ட் ஓகே லேப்ஸ்ட் காலமில் எப்போ வருதுன்னு தெரியுதா இந்த ரிசல்ட்டடை நம்மளால் ரெக்கவர் பண்ண முடியலன்னா அது லேப்ஸ் காலமில் வந்துடணும் அப்போ டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீனில் இங்கே டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் போயிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இது வந்து எந்த வருஷம் தான் பண்ணணும் அப்படின்றது இன்ஃபர்மேஷன் ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே பாருங்கள் பவர் டு ரெக்யூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் டியூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் லீஸ் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஓகே அதாவது அடுத்து வர ப்ராப்ளம்லாம் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் புரியும் ஃபாலோயிங் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் அது மாதிரி வேர்டு எல்லாம் மாறும் இப்போ இதில் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ்ன்னு சொன்னதுனால இங்கே ரிசல்ட்டட் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி இந்த ரெக்யூப்மெண்ட் எவ்வளோ இருந்தாலும் சரி நம்ம அதை அப்படியே வந்து ரெக்யூப் பண்ண முடியுதான்றதை பார்த்துட்டு பேலன்ஸை லேப்ஸ்ன்னு போட்டுடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்ட் காலமில் பாருங்கள் என்னென்ன ராயல்ட்டி ஆர் மினிமம் ரெண்ட் விச் எவர் இஸ் ஹையர் இது டுவெண்ட்டி அண்ட் இது டென் இது ரெண்டுத்தில் எதுவும் ஹையர் டுவெண்ட்டி தான் அது ஹையர் அப்போ டுவெண்ட்டி வரும் பிகாஸ் இங்கே ரெக்யூப்மெண்ட் காலமில் எதுவுமே இல்லை ரெக்யூப்மெண்ட் காலமில் இருந்தால் தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்புறம் இதில் பாருங்கள் ஃபிஃப்டீனா டுவெண்ட்டி ஆனால் டுவெண்ட்டி தான் அண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி தான் அதனால் டுவெண்ட்டி போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது இதில் ஹையர் எது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ரெக்யூப்மெண்ட் இல்லையா அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போடுறோம் புரியுதா அடுத்து பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இது ரெண்டுத்தில் எது ஹையர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஹையர் அண்ட் இங்கே ரெக்யூப்மெண்ட் காலமில் ஃபைவ் தௌசண்ட் இருக்குது இல்லையா அதை மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டின்னு போடுறோம் இப்போ அல்டிமேட்டாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லாமே டுவெண்ட்டி அப்போ நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம் ஏன் அப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே டுவெண்ட்டி போட்டுடலாமே எதுக்காக இதை மாதிரி ராயல்ட்டி மினிமம் ரெண்ட் அதில் ஹையர் பார்க்கணும் அண்ட் ரெக்யூப்மெண்ட் காலமில் இருந்ததை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ நம்ம அடுத்து வர வீடியோவில் அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது இல்லையா இப்போ இந்த டேபிள் மட்டும் இதில் பார்த்துக்கலாம் பிகாஸ் நான் ஒரு மூணு டேபிள் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா நம்ம உங்களுக்கு வந்து என்ன வித்தியாசம் வருது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் பிகாஸ் நான் இப்போ ஜேர்னல் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்லிட்டேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த டேபிளுக்கும் இதுக்கும் என்ன பெரிய வித்தியாசம் ப்ராப்ளமில் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ நான் டேபிள் எல்லாம் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணிடுறேன் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வர வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து ஜேர்னல்ஸ் எல்லாம் எப்படி போடணும்னு சொல்கிறேன் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எஸ்கே கொலரிஸ் கம்பெனி லிமிடெட் டுக் ஃப்ரம் புஞ்சா பிரதர்ஸ் அ லீஸ் ஆஃப் அ கோல் ஃபீல்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓகே தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு லீஸ் எடுத்திருக்காங்க ஃப்ரம் ஒன் ஒன் ட
and 25 paise illiya appo 2000 into 25 paise 25 paise na eppadi poduvinga 0.25 appo 3600 into 25 paise 9000 into 25 paise 15000 into 25 paise 14400 into 25 paise potacha minimum rent evlo kuduttaanga 2200 adhe ellathukku onnu da appo ezhidikalam apdiye and resulted column la ipa poda porom resulted column la pathinga na namakku minimum rent minus royalty appo 2200 minus 500 2200 minus 900 2200 minus 2250 இது நமக்கு ಜಾಸ್ತಿ வந்துடுச்சு அப்ப ரிசல்ட்டட் காலம்ல 1700 1300 வந்துருச்சு இப்போ இது வந்து ராயல்ட்டி தான் ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு ராயல்ட்டி ಜಾಸ್ತಿ இருந்தா எங்க போடணும் ரெக்யூப்மென்ட்ல போடணும் இதுலயும் ராயல்ட்டி ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு இதுலயும் ராயல்ட்டி ಜಾಸ್ತಿ இருக்கு எல்லாத்தையுமே போட்டாச்சு ஓகே இங்க போடுறது இந்த மைனஸ் பண்ணி ராயல்ட்டி ಜಾಸ್ತಿ இருந்தா ஃபுல்லா போட முடியாது நமக்கு இங்க ரிசல்ட்டட்க்கு தேவைப்பட்டா தான் போட முடியும் ஓகே அப்ப இங்க பாருங்க தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இது தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் வருதா எஸ் இப்ப இங்க பாருங்க பிப்டி இருக்கு இங்க தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இருக்கு ரெண்டும் சேர்த்தோம்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அதோட தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆட் பண்ணீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே அப்ப இந்த ரிசல்ட்டட ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா இங்க ரிசல்ட்டட விட ஜாஸ்தி ரெக்யூப் பண்ண முடியாது ரெக்யூப் காலம்ல பண்ண முடியாது போட முடியாது ஓகே இங்க இருக்க அமௌண்ட் வரைக்கும் தான் போட முடியும் இல்ல அதை விட கம்மியா தான் போட முடியும் இங்க இருக்க அமௌண்ட்டை விட இங்க ஜாஸ்தி போட முடியாது அதனால இதை நம்ம ரெக்யூப்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே இப்ப இந்த த்ரீ தௌசண்ட்மே இங்க த்ரீ தௌசண்ட் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு அப்ப லேப்ஸ் காலம்ல எதுவுமே வராது இப்ப லேண்ட்லார்ட் பேமெண்ட் பாக்கலாமா மினிமம் ரெண்ட் ஆர் ராயல்டி ஹையர் எது டூ இங்க ஹையர் எது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இங்க ஹையர் எதுனா டூ தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி ரெக்யூப்மெண்ட் காலம்ல இருக்கு இல்லையா அப்ப மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டி அப்ப டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வருது இங்க பாருங்க இங்க த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி தான் ஹையர் ரெக்யூப்மெண்ட் காலம்ல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அதை மைனஸ் பண்ணா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இங்கேயும் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த ப்ராப்ளம்லயும் பாருங்க உங்களுக்கு அதே சேம் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் தான் வருது ஓகே இது வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ராப்ளம் டிஃபர் ஆகும் போது நான் உங்களுக்கு அதை சொல்றேன் ஓகே எஸ் ஆனா இந்த ஃபார்மேட்ல தான் நீங்க பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே அதுக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு புரியும் எஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாக்கலாமா ராமு டுக் அ லீஸ் ஆஃப் மைண்ட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ராயல்டி பேபிள் இஸ் ருபி ஒன் பர் டன் சப்ஜெக்ட் டு அ மினிமம் ரெண்ட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் தௌசண்ட் பர் ஆனம் ஓகே டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் லீஸ் எடுத்திருக்காங்க ராயல்டி வந்து ஒன் ருபி பர் டன் அதுக்கு மினிமம் ரெண்ட் எவ்வளோனா டுவெல் தௌசண்ட் த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ஆர் ரெக்யூபபிள் ஜூரிங் த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் த லீஸ் இதில் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்லன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகே அப்போ இது வந்து நாலு வருஷம் டேட்டா இருக்கு அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்னா செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் இந்த மூணு வருஷத்துல தான் ரெக்யூப்மெண்ட் பண்ண முடியும் எஸ் இப்ப இதுல என்ன கேட்டிருக்காங்க கிவ் ஜேர்னல் என்ட்ரி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் அக்கௌண்ட் அண்ட் லேண்ட்லார்ட் அக்கௌண்ட் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ராமு இது நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் ஓகே எஸ் இப்ப நம்ம டேபிள் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே எழுதிக்கலாம் நம்ம இயரோ அவுட் புட்டோ அண்ட் ஒன் ருபின்றதுனால சேம் இதே தான் வரப்போகுது எழுதியாச்சு இப்போ மினிமம் ரெண்ட் எவ்வளவு டுவெல் தௌசண்ட் இல்லையா அதையும் எழுதியாச்சு இப்ப ரிசல்ட் காலம்ல மினிமம் ரெண்ட் மைனஸ் ராயல்டி அப்போ டுவெல் தௌசண்ட் மைனஸ் இங்கே எதுவுமே இல்லாததுனால அதே டுவெல் தான் வரும் அண்ட் டுவெல் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் அண்ட் டுவெல் மைனஸ் டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட ஜாஸ்தியாக இருக்கு இல்லையா அப்போ எவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு இப்போ இந்த ரிசல்ட் காலமில் போட்டுக்கலாம் இது டுவெல் அண்ட் இங்கே எயிட் இப்போ நமக்கு எயிட் தௌசண்ட் ஜாஸ்தி இருக்கு அந்த எயிட் தௌசண்டை நம்ம இங்கே போடலாம் ஓகே ஏன்னா நமக்கு இது த்ரீ இயர்ஸில் ரெக்யூப் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இங்கே டுவெல் தௌசண்ட் இருக்கு பட் நம்ம கிட்ட இருக்கிறது எவ்வளவு எயிட் தௌசண்ட் தான் இருக்கு ரெக்கவர் பண்ண முடியறது ஓகேவா அப்ப பேலன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் லேப்ஸ் ஆயிடும் புரியுதா என்னதான் இருந்தாலும் இங்க பாருங்க ஃபார்ட்டி இருக்கு இங்க டுவெல் இருக்கு அப்ப எவ்வளவு நம்ம கிட்ட ரிமைண்டிங் இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் இருந்தாலும் இதை நம்மளால ரெக்யூப் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ்ல ரெக்யூப் பண்ணும் சொல்லிட்டாங்க பாருங்க த
சொன்னேன் இல்லையா நான் உங்களுக்கு வந்து ஜாஸ்தி இருந்தாலும் இந்த ரெக்யூப்மெண்ட் காலம் நீங்கள் நினச்சிருக்கலாம் ரிசல்ட்டடுன்றது இது ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரிசல்ட்டடில் வருது இது ஜாஸ்தியாக இருந்தால் ரெக்யூப்மெண்ட் காலமில் வருதுன்ட்டு இல்லை இப்போ இது ரெக்கவர் பண்ணால் தான் இந்த ரெக்யூப்மெண்ட் காலமில் வரும் ஏன்னா இப்போ இங்கே ஜாஸ்தி தானே இருக்குது ஆனால் இந்த காலமில் போடலாமா அப்படின்னா போட முடியாது ஓகே எஸ் இப்போ இந்த டுவெல் தௌசண்ட் எயிட் தௌசண்டில் நம்ம வெறும் எயிட் தௌசண்டை ரெக்யூப் பண்ணுறோம் அப்போ பேலன்ஸ் டுவெல் தௌசண்ட் இஸ் லேப்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்ட் பார்க்கலாமா மினிமம் ரெண்ட்டாக ராயல்ட்டியானா டுவெல் தௌசண்ட் தான் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்டா டுவெல் தௌசண்ட் ஆனால் டுவெல் தௌசண்ட் இங்கே பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெல் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி மைனஸ் இந்த ரெக்யூப்மெண்ட் எயிட் டுவெல் தான் வருது அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டுவெல் எது ஜாஸ்தினா ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இது தான் பேமெண்ட் டு லேண்ட்லார்ட் புரிஞ்சுதா ரொம்ப ஈஸி இந்த டேபிளை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்கள் ஜேர்னல் ரொம்ப சுலபமாக உங்களால் போட முடியும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோலையும் நம்ம இன்னும் நிறைய டேபிள்ஸ் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு வந்து ஜேர்னல்ஸோ லெஜரோ எப்படி போடணுன்றத சொல்லுறேன் ஓகே எஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் டேபிளில் வந்து நமக்கு லேப்ஸ் என்ன அண்ட் ரெக்கவர் என்ன ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரிசல்ட்டட் என்னன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்